Ajo që farë ka nëndësi, nuk është mendimi hynë se ne jemi të bekuar, por nëndësi ka shpalja e përëndis mbi nesi të bekuar. Dhe Jezus i po përshkrua njerëzit që përëndi a thot se janë të bekuar. Sot do të predikojmë bi pyetjen si. Kjo pyetje është vërtet praktike për të gjitha zbatimet në kote sotme. E gjitha ka të bëjme zbatimin. Gjdo gjë lidhet me pyetjen si ta vë në praktik këtë vajtim shpirëtëror, që do të mësjel bekim dhe do të më bëj të gjej aqë shumë gëzim. Si ta kultivoj këtë vajtim të përëndishëm, i cili do të jetë mjeti për të sjel bekime në jetën time. Në fakt, si ta arrit të thyej, ciklin e mëkatit që është bërë zakon dhe të synoj një rritje të vërtet të jetës në shenëtëri. Nëse do të arim të i përgjigjem i këtyre pyetjeve gjatë këti predikimi, do të ishte vërtet e të shmuar dhe pikërisht është kjo ajo që farë duam që të bëjmë sot duke u bazuar të këtë fjalla e përëndis. Kam tri që është jetë të thjeshta dhe është mjaft e letë për ti ndjekur. Ma dje do tjetë e letë për ju që të mbani shënime dhe do të akëshiloja që të mbani shënime në mënyrë që të vini në zbatim atë për të cilën po flet Jezusi për vajtimin shpirëtëror që do t'ju qoj në të pasurit një gëzim të pamas dhe mahnitës. Tri që është jetë që do të flasim janë këto si të shohim, si të vajtojmë dhe si të gjejmë Pra si të shohim, si të vajtojim dhe si të gjejm në gushëlim. Pa unë burkollet i shohim këtë të qështje, si të shohim. Tani, po flasim për vajtimin shpirëtëror. Kur syri nuk e sheh, zemra nuk vajton dot për të. Kjo nën kupton për ne që nuk e dim, që ne hym me një vajtim shpirëtëror për mëkate tona, vetëm atëherë kur kemi arritur të shohim. Dhe puna është miqë që për nga natyra që kemi, ne nuk shohim shumë mirë. Ne kemi prirjen të justifikojmë atë të qëfar bëjmë. Ne kemi prirjen për të mësuar aqë mirë me vetën tonë, sa që e kemi të vështirë të ashojmë vetë vetën si më të shendë, se që në fakt ne jemi. Në shumicën e rasteve, ne jemi shumë pak të shendë. Ne nuk e shohim vetën tonë si të tjerët në shohin ne. Dhe për të mos folur pastaj, për të parë vetën në mënyrën si përëndia në shë. Pra, si mund të arini të shihni shpirëtërishtë? Përgjigja për këtë është vetëm kjo është një soj si kur dikush, i cili po thuaj se nuk shë, vendos një palë syze për të parë akoma më mirë. Për mes Biblës, ju do të filoni të shihni atë që shë përëndia. Ju do të filoni të kuptoni se qëfar e bënë zemrën e zotit të vajtoj dhe qëfar e ofendon atë. Ledzimi i Biblës do të hapë sytuaj për mëkatet të cilat në rastet të tjera nuk do të kishit vënëre dhe që mund të kenë qënë të fshehura në jetën tuaj për një kote gjatë. Kur kam qënë i vogël, edhe ndoshta mund t'i këtë ndodhur dhe disave për jush, në mësimin e të djeles, më mësonin të ledzoja Biblën duke përdorur atë që në Britani që hej metoda e unifikuar e shkrimit. Dhe kjo nën kupton që kur do herë që ta ledzosh Biblën, bëj pes pyetje. Ka qënë e dobishme për mua gja gjithë jetës, nuk është kur e vjetër dhe do tjetë e dobishme edhe për ju. Qëfar më thotë kjë shkrim rrëth përëndis? Qëfar më thotë kjë shkrim rrëth vetës time? A ka ndo një mëkat që duhet a shmang? A ka një premtim për të besuar ose një urdhërim për t'ju bindur? Êshtë vërtet e thjeshtë. Qëfar më thotë rrëth përëndis? Qëfar më thotë rrëth vetës time? Ky pasaj që pra, këto vargje që po ledzojmë sot. Dhe a ka një mëkat që unë duhet a shmang? A ka një premtim që unë duhet a besoj? A ka një urdhërim të cilit duhet t'i bindem? Këto janë gjërat për cilat duhet kërkojmë në Bibel. Dhe pikërisht sot, ju e kuptoni që jeni të përqendruar të kjo pyetje, ndërsa ledzoni Biblën, bëjeni vetës gjithmon këtë pyetje. A ka një mëka që unë duhet a shmang? Për shemëll, më lejoni që të marë tri vargje nga Biblat të cilat janë shumë të njohura për ju, po e marë këtë shemëll që të kuptoni që farë duhet them, dhe këtë gjë mund të bëni gjdo dit, ndërsa ledzoni Biblën dhe në përmjet këtyre përëndia do t'ju hapë sytë. Pra, letë ledzëm një e korintas vetë të rëmbëdhjet, ju i njëhni këto vargje. Filem nga vargu 4, dashuria është e durueshme, plot mirësi, dashuria nuk kas mirë, nuk vënë duke, nuk krekoset, nuk silet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrecin, por gëzohet me të vërtetën, por a e vutër e që janë të pakëtën 7 mëkate që janë të identifikuara në mënyrë të qartë. Qëfar janë ato gjëra që e bëjnë zemrën e përëndis të vajtoj, qëfar gjërash nuk e nderojnë përëndin? Numër një, padurimi. 
sepse dashuria është e dërueshme. Numri 2. Zilia. Dashuria nuk është ziliqare, nëse dashuria ka pushtuar zemrën time, nuk do t'je ma ziliqar. Zilia është më katë. Numri 3. Krenaria, sepse dashuria nuk krekoset. Numri 4. Sielje e pahishme, sepse dashuria nuk silet në mënyrë të pahishme. Numri 5. Duke kërkuar mënyrat e tua. Dashuria nuk kërkon të sajat, nuk është egoiste, nuk është imponuese. Kur jam kështu, unë më katoj dhe kam nevoj të ashok të më katë. Dashuria nuk pezmatohet. I jemi referuar këti vargu dhe më parë dhe kemi parë se sa shumë unë të depërtosh në këtë gjë. Dashuria nuk dyshon për keqë. Kur unë dyshoj për keqë, unë më katoj. Dashuria nuk gëzohet për padrecin. Qëfar do të thotë kjo? Të kapesh fort pas lëndimeve të sëshkuarës nuk e nderon për nëndim, i cili fajnë. Pra, unë këtu ledzova disa vargje shumë të njohura për të ilustruar se si të ledzojmë Biblën, dhe ndërko që ledzojmë Biblën të bëjmë pyjet jenë qëfar më kati thotë të cilin unë duhet të shmang, ledzoam tri vargje dhe në to gjetëm shtatë më kate. Nuk keni për ta pasur të vështirë, ndërsa vini këtë gjë në praktik, ju do të kuptoni që kur të filoni të ledzoni me këto syze, do të zbuloni se fryma e përëndis përdor fjallën e përëndis që të ju bind juve për më katin, për të ju të reguar juve se ku po më katoni. Mënyra e dytë është për mes frymës e përëndis. Kemi tri dhurata këtu se si të shojim për mes dhuratas që është fjale e përëndis dhe për mes dhuratas se frymës e përëndis. Kur në Bibel identifikohen më kate specifike, të cilat miqë të mi të dashur i ledzuan pak më parë në disa vargje, atëherë ajo që farë mund të bëni, është t'i kërkoni frymës e shendë, Ty të regoj se ku në fakt mund të jenë fshehur këto mëkate specifike në jetën tuaj. Më fjallë të tjera mund të pyesni për të përdorur elektrikun e dorës. Kështu i këthehemi për sëri vargjeve të kënje e korintazve, dashuria nuk kërkon të sajat. O zotë, më të regoj. Më të regoj të lutem dhe më ndimo të sho ato raste kur kam kërkuar mënyrat e mija. Dashuria nuk kënaqet me padrecinë. Frym e shendë më të regot të lutem se ku po mbahem fort pas lëndimeve të sëshkuarës dhe padrecia po prish gjdo gjë. Dashuria është e durueshme. O, frym e shendë më të regot se në cilat fusha në jetë të regoj pa durim. Pra, fjallet identifikojnë më katet ku jemi dhe frym e shendë me elektrikun e dorës ndryqon vëndin ku mund të jenë fshehur më katet. Kështu që si t'i shikojmë, ne duham që të vim në pikën e vajtimit shpirëtëror, që do t'na u dhe heqë ne në shtegun e gëzimit. Zemra nuk ka për të vajtuar nëse syri nuk e she. Duhet filoj aty ku mund të identifikohen më katet specifike dhe të shihet se ku fshien këto më kate në jetën tonë. Dhe këtë e bëni për mes tri dhuratave. Numëri një ishte fjalla e përëndis, numëri dy ishte fryma e përëndis dhe numëri tre është njërëzit e përëndis. Njërëzit e e përëndis. Biblia u thot të gjithë besimtarve, rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Këte e ledzojmë të këjakobi 5-6 dhe kjo mund të jetë një mundësi e quar dëmë për shumicën prej nesh. Pra, besimtarët e tjerë kanë mundësi të ju ndimojnë për të parë se ku ke nevoj të rritesh më shumë. Pra ndaj mardhënjet brënda trupit të krishtit janë një dhurat aqë e të shmuar nga përëndia. A mund të gjeni ju lutëm dikë që sinqerisht të të inkurajoj për të mire në jetën tënde dhe të dëgjoni atë që farë ju thot aji? Miqte mi, këto janë gjërat të më dha për një bashkë bisedim të sinqert ku mardhënjet shkojnë thele më thele në jetën në grupë. Përëndia nuk ju ka thirur për të qënë djekës të Jezusit me qëlim që ju të mbeteni drastikisht të pandryshuar në djeta po njëzet vitet e ardshme të jetës të uajtë të krishterë. Kështu që letë ndimojmë njëri tjetërin. Të jesh gjithmon në rritje, do të thot të jesh një ndjekës i vërtet i Jezusit dhe filon me të shfarë, me të parit. Unë nuk mund të adresoj atë të qëfar nuk shohë, kështu që përëndia më ka dhenë si ndim fjallën e ti dhe mua më duhet të ledzoj. 
Më ka dhënë si ndim frymën e ti dhe ta thëras frymën e shenjt në ljutje. Më ka dhënë si ndim njerëzi që më njohin dhe më duan me të cilët kam nevoj të kem mardhënje të hapura dhe të sinqerta në mënyrë të vazhdueshme. Që përëndia i ka vendosur në mënyrë strategike në jetën time. Si të shohin? Si të shohin? Ta një më të gjoni me kujdes, shtrohet pyetja si të vajtoj një mëkat kur kam arritur që ta shoh atë. Më lejoni t'ju jap 4 përgjigje apo 4 hapa në lidhje me këtë pyetje. Letë fillojmë me numri një. Pranojeni qartazi mëkatin tuaj, pa as një justifikim, edhe pa ju shmangur. Me qëra fjala, kjo është rëndësishme, vajtimi shpirëtëror ka të bëj me një mëkat specifikë. Do njëherë, satani në mpësht thjesht me ndjenjën e përgjithshme të dështimit. A ka ndo një këtu që ka luftuar me ndjenjën e përgjithshme të dështimit? Kjo nuk do t'ju lejoj as pak të ecni për para, si e adresoni një ndjenjë të përgjithshme të dështimit. E vetë mja gjë që mund të adresoni është më kati specifik, dhe prandaj të parit ka shumë rëndësi. Gjdo gjë tjetër është ndjenjë përgjithshme e të ndjerit i mjerë. Këtu nuk po flasim për vajtimin në mënyrë të përgjithshme në bimë katin. Ky vajtim nuk ju të shonë për para. Vajtimi shpirëtëror ka një fokus të qartë. është vajtim bi një më katë specifik që është siel në vëmëndjen tuaj për mes fjales, frymës edhe popullit të perëndis. Dhe prandaj ky proces vajtimi, kjo puna e vajtimit në bimë katin, filon duke pranuar më katin në mënyrë të qartë. Unë kam vepruar nga zilia, unë kam kërkuar mënyrat e mia, unë jam kapur shumë fort pas një zemërimi dhe ky është një më katë kunder përëndis. Ju duhet të nëzirëni nga vëndi erët, aty ku fryma e shenjtë ndryqon, nëzireni edhe shiheni. Ky këtu është më kati, ky është aji më kati që ju ka shkaktuar problemin, ky është ky. Përbaloni me faktin, pranojeni më katin pa ju shmangur. Dhe satani do të luftoj shumë që ju të mos e boni këta. Psalmi 51, shpresoj që ti keni hapur Biblia tua, ja sepse shumë gjëra do t'i mësojmë duke studuar këtë psalmi. Këtu shohim Davidin se si kalon në për një vajtim shpirëtëror. Vargu 4, kam më katuar kundërteje, vetëm kundërteje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytetu. Preja sa i qëfar bëri Daviti, u lënduan dhe të tjerë, por në zemrën e ti, më kati është një shkelje kundër përëndis. Dhe me qëra fjala, ka një dalim të madhë mi disë një më kati të vogël dhe një Pranojeni më katin në mënyrë të qartë, pa justifikim dhe pa shmangje. Dhe më pas bëni këta. Më dëgjoni, peshoni pasojat e më katit tuaj. Të gvargu tre, Davidi thot, më kati im më ri gjithë një për para. A i hedhë vështrimin e ti të këpasojat që më kati ka lënë në shpirtin e ti. Kjo ka nëndësi të madhe. Për ndryshe ju thoni vetëm më falë dhe vazhdoni jetën tuaj të pa ndryshuar. Me ndoni për jetën në shenëtëri për të cilën përëndia ju ka thirur që të synoni. Me ndoni se ku mund të kishit qënë tani me krishtin, nëse më kati juaj nuk do t'ju kishtë e penguar. Mere një parasysht se si kjë më katë ka kufizuar do bishmërin tuaj për krishtin, këtheni kokën pasë dhe shihni të gjithë shtrirjen e pasojë se më katit në jetën tuaj është një sojë si kur të shkullë është një bim me rënjë. Reflektoni si më kati e ka dëmtuar adhurimin tuaj për gjatë viteve. Reflektoni se si më kati e ka zbehur dëshmin tuaj, me ndoni rrëth faktit se më kati ju ka mbajtur largë përëndis një largësime të cilën jeni mësuar. Me ndoni pak se si kjo më kati ju ka quar në më katet të tjera, ju ka quar në më katin e mashtrimit, në më katin e shtirjes, shikoni sa po ju kushton kjo më kat duke jashtu arqmimin barës më katit. Së treti, pranoni pasojat që më kati juaj ka shkaktuar të këtë tjerët. Mishte mi, kur më katojmë, ne nuk i vuajmë të vetëm pasojat e më kati tonë. Njerëzit që përëndia ka vendosur rrethe për qarkë, vuajnë pasojat e më katëve tuaja, madje edhe pasojat e atyre më katëve që nuk i dinë. Përse? 
sepse këto më kate kanë pasur një ndikim bi ju dhe ju keni mardhënje me njerëzit dhe këto më kate ju kanë bërë ju më pak efektiv në lidhje me njerëzit që janë rreth e përqark jush kështu që ju i keni vjedhur atyre çfarë ata mund të kishin marr prej jush Por sigurisht që shumica e më kateve janë të dukshme Shumë prej tyre janë të dalueshme sepse janë më kate që janë kryer kundër të tjerëve në jetën tonë sepse më kati na e bën jetën më të vështirë Më kati na e bën punën më të vështirë është më vështirë për të dashur Bëuni të sinqertë dhe shiheni më katin tuaj shiheni çfarë pasoja shka mbi ju dhe mbi të tjerët madje edhe mbi ata që nuk e din sepse kështu bëheni më pak efektiv Hapi 4 Futemi më thellë në atë çfarë do të thotë të vajtosh shpirtërisht Merr një parasysh çfarë i bëri më kati juaj Krishtit dhe çfarë bëri Krishti për ju. Mendoj në kështu miqtemi, Jezus Krishti nuk u var aspak në atë kryç për më katet në përgjithësi, por për më katet në mënyrë specifike. Si e dim në këtë gjë? Sepse në kryç, a i mori përsi për dënimin e mëkatit. Dhe përëndia i drejt nuk dënon mëkatin në përgjithësi. Qëfar bën a i? A i dënon mëkatin në mënyrë specifike. Pra ndaj, dënimi që Jezus i mori përsi për në kryq, është dënimi i plot i të gjitha mëkateve tona për të gjith popullin e përëndis dhe për gjatë gjith historis. Dhe për këtë mëkat për të cilin po vajtoj tani, të cilin e kam identifikuar duke par pasojat e ti në jetën time dhe të njerëzve rrethe për qarkë meje, kam ardhur në pikën për të kuptuar se kë mëkat ishte një ndër mëkatet që kontribuoj në agonin që Krishti kaloj në përëndis. Zemërimi si më katë dënoj Krishtin, duhe që dikush të vdiste për këta. Kishte një dënim për këta më katë, të cilin duhet avua ja unë, por që Krishti mori vëndin tim. Miqë, kemi parashtruar pyetjen si e thyem ciklin e më katit që e bëjmë vazhdimishtë. Si mund të arrim në pikën ku thellë në zemrën tonë, të urem atë që dikur e donim edhe në joshte. Si mund të arrim në pikën që të përqmojmë atë që dikur zgjidhnim që të bënim. Përgjigja për këto pyetje është kjo vajtimi shpirtëror ndodhë në kryqë. Miqë, kur ne hedhim vështrimin ton të kryqi, shohim më shumë sa të qëfar i bëri më kati Jezusit. Në fakt, ajo qëfar shohim është qëfar Jezusi bëri në kryqë për ne. Në kryqë do të shihni se qëfar dashurie ka Jezusi për ju. Dhe miqë të mi nëse nuk e keni ndjesin e fort të dashurisë se Jezusi që derë dhe të mbi ju, atë herë ju duhet të këtheni vështrimin tuaj mbi kryqin. Aty do të arrini të shikoni dashurin e Jezusit. Ja të kjeni duke më katuar kunder përëndis dhe qëfar bën Jezusi në lidhje me këtë më katë e merë mbi vetën e ti. Për ju, nga dashuria, një vështrim i shpejt mbi dashurin e vërtet të Jezus Krishtit për ju në luftën tuaj me mëkatin do të ishte më i vlefshëm se sa të përkushtoheshit në disiplin me qindra her. Pra ndaj kur mblidhemi për të adhuruar në grem sy tanë lartë drejtuar nga Krishti që të mund të shohi mirë se sa shumë duhemi prej ti dhe vetëm kjo gjë do të thyjej me të vërtet zemrën tuaj për gjëra që thyjen zemrën e përëndis dhe si shpërblim ju do të përjetoni gëzimin për të cilin fleti Jezusi lumë ata që vinë për vajtim shpirëtëror ata janë të bekuar ndërsa përjetojnë në gushëlimin mahnitës të përëndis pra ne kemi pari deri të anise si të shohim sepse kur syri nuk e shehë më katin zemra nuk vajton 
kemi par shkurtimisht se si të vajtojmë edhe së fundmi se si të gjejmë ngushëllim. Dhe përsëri dua që tua vë theksi në këtyre duke ledzuar nga, nga psalmi 51. Më të gjoni me kujdes. Dhe kjo lidhet me të kërkuarit të këperëndia. Ju e keni par më katin tua, ju keni vajtuar për më katin tua, i tani jeni në gjëndje që ti kërkoni përëndis. Qëfar i kërkoj Davidi përëndis? Kërkoj një përëndis që ju jap faljen e plot. Faljen e plot. Mishte mi vini refeksin mbi plotësin këtu. Vargu një, ki më shirë për mua o përëndis, si pas mirësi sate, shikoni qëfar po i kërkon e i, a i po i kërkon më shirë që është po aqe pa kuptim ca dhe dashuria e atit. Qëfar më shirë ka përëndia për ju? Vargu një për dhe mshurin e madhe që ke fshi të ligat që kam bërë, më katet janë fshirë nga derdhja e gjaku të Jezus Krishtit, dhe kur janë fshirë, janë fshirë një herë për gjithmon në pranin e përëndis. Vargu nëndë, fshi fytyrën të ndë nga më katet e mija dhe fshi të tëra pa u dhe si të mija. Miq, nuk ka lidhje me sikur, përëndia nuk i fshin më katet sikur të vuante nga humbja e kujtesës. Jo, Biblia nuk po na thot as pak të gjë. Përëndia ju nje dhe a i di gjdo gjë që keni bërë. Pra ndaj dashuria ti për ne është a që mrekulluash ma po jo. Por ja që farë thot a i në dashurin e ti për ne, nuk do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe ke gjëbërjet e tyre. A i di përëndia mëkatet e mija po a i di. A i numëron përëndia mëkatet tona kur ne shkojmë të ka i në emrin e Jezusit, jo a i nuk ne i numëron. Kur ju edhe unë shkojmë të këpërëndia në emrin e Jezus Krishtit, duhet të dim këtë gjë. A i është plotësisht për ne, dhe se a i është plotësisht me ne, në dashurin e ti, pa kushte. Pavarësisht se sa herë kemi shkuar më parë, dhe pavarësisht sa herë do të shkojmë të këpërëndia. Dhe mba një mëndë, miqë, ne jemi shfajsuar nga gjaku i Krishtit, dhe jo nga lotët tanë. Falja nuk rjedh as pak nga thelësia e vuat jestuaj. Falja rjedh nga gjaku i Jezusit që në pastron ne. Nuk duhet të bëjmë pyetje na më vjen mua mjaftu e shumë keqardje që të fitoj faljen. Pyetja duhet të jetë a është sakrifica e Jezusit e mjaftu e shumë që të siel faljen dhe përgjigja e kësaj pyetje është po. Pyetja nuk është a kam bërë unë mjaftu e shumë në mënyrë që të falem. Jo, pyetja është a ka bërë Jezus i mjaftu e shumë në mënyrë që unë të jem i falur. Dhe përgjigja e kësaj pyetja është po, a i ka bërë. Pra kërkojni përëndis që t'ju falë dhe mos ndalni aty. Kërkojni përëndis që t'ju pastroj zemrën. Më kati jo vetëm si el faj në pranin e përëndis, pra ndajnë e kemi nevoj për gjakun e derdhur të Jezusit, por si el ndotje për zemrën dhe pra ndajnë e kemi nevoj për punën e frymës e shendë. Dhe pra ndaj kur Davidi i kërkoj falje përëndis, a i vazhdon edhe nuk ndalja s'pak aty. Në vargë ndy a i thot më pastrot tërsisht nga paudhësia ime dhe më pastron nga më kati im. Pra ju jo vetëm ngushëlloheni në pranin e ti, por më shumë se kaq, kjo gjë ndikon në jetën tuaj, në mëndjen tuaj, në zemrën tuaj, në mënyrën se si me ndoni apo ndiheni. Të gvargu 7 letëzojmë, më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar. Të gvargu 10 letëzojmë, o përëndi kryot e ku një zemrë të pastër. E shihni që limin e kësaj lutje je. Davidi e dinte që zemra e kishtë të quar në mëkat. Dhe a i nuk dëshiron as pak të shkel me natë shteg. Pra, nësa i nuk dëshiron që të shkelë në të njëtin shtegë, cili do të ishte ndryshimi, o përëndi të lutë më ndryshot zemrën. Një zemrë që u rena të që farë kam dashur më parë dhe për qëmona të që dikur kam zgjedhur të bëjë. Së treti, kërkoj një përëndis për një shpirt të për të rirë. Një shpirt të për të rirë. Ne pam herë në kaluar vajtimin shpirt të rorë dhe nëse është një vajtim shpirt të rorë, është gjithmon imbushur me shpresë. Dhe një gjë që do të vini re është kjo, kur ju vërtet e merë një seriozisht vajtimin për më katë tuaja, satani do të ndryshoj taktikat që përdorën bi ju me njëherë. Sepse përsa ko që ju nuk e merë një seriozisht më katin tuaj, satani do t'ju lërë në e rësir me derën e mbyllur, ju nuk shqetsojni për më katin edhe asaj. As gjë nuk po ndryshon. Por ama në momentin kur ju shkoni aty dhe fryma e shendë në dritëshon dritën, atëherë satani detyrohet të ndryshoj taktika. Qëfar do të bëj e i në këtë pik? A i do të bëj diçka të tjilë? A i do të thot shiko se qëfar pisë lëku? Që nga më shumë se që kemë nduar ti? 
dhe ti e kret i pashpres. Shiko që farë rëmuje? Kur satani ju të ndonë për të më katuar, a i gjithmonë është duke ju thonë nuk përbën gjën e gabuar. Dhe kur ju arini të shihni më katin tuaj, a i thotë, nuk gjeni do të shpres për shkak të ti. Kujtoni se në të dyja rastet, a i është gënjeshtarë. Dhe kura i thot se nuk mund të ka përceni këtë situatë, nuk mund të ecni për para, ku do të shkoni me gjithë këtë rëmuj? Hidh një vështrimin të uaj të këshpëtimtari juaj i Jezus Krisht dhe kujtoni ku shem bandë dritën që ju ka të reguar më katët juve. Fryma e shenjë të përëndis që që ndronë anën të uaj të djaftë. Dhe prandaj Davidi lutet për shpirtin e ti duke thonë, këthem gëzimin e shpëtimit dhe përkrahëm me frym dhe shamirëse. Mos më lërë të thujem nga kjo gjë o përëndi. Êshtë një lutje e mirë. Vargu një mbëdhjet, mos më lërgo nga prania jote dhe mos më hiqë frymën të ndë të shendë. Vargu të etë, bëj që të ndjej gëzim dhe nga zëlim, bëj që kocka që ke thyër të kremtojnë edhe ato. Pra kërkojnë i përëndis. Kërkojnë i për faljet të plotë, për një zemër të pastër. Kini kujdes nga laqet e satanit që duan t'ju mbysin. Mos më jep një frym të gatsh me mari për të rrish shpirtin, edhe gjëja e fundit është i kërkojnë i për një jetë të dobishme. Biblia në thotë se, në përëndin, gjdo gjë bashkëvepron për mirë për të gjitha ta që e duan atë. Në të gjitha këto gjëra që përëndia bënë që të bashkëveproj, përfshihen më katët dhe dështimet. Do të zbuloni se puna më e madhe e përëndis një jetën tuaj, filon në pikën kur keni pësuar një dështim të madhe. Satan ju të ndoj dhe donde që për mes më katit ju shkatëronde. Por përëndia mund të përdor për të mirën tuaj të përjeqme dhe kështu duket dashuria shpenguese e atit që është fokusuar në një vënd. Te kryshi. Mos i qoni dëmë dështime tuaja. Mos i qoni dëmë më kate tuaja. Ju mund të thoni të shfare mire mund të dalë prej kësaj, vargu të tremë dhjetë është një dëshmi unike. Atëherë do të mësoj rrugët e tua shkelzve dhe më katarët do të këthejë në drejteje. Kur ju të shihë një hirin e përëndis në jetën tuaj, do të keni diçka për të ndarë me të tjerët. Një adhurim i ndjerë të gvargu pesë më dhjetë, o zot, hap buzët e mija, dhe goja ime do të shpalë lëvdimin të ndë. Sepse më dëgjoni me kujdes, kujt i falen shumë. Don't show me.